ইনশাআল্লাহ আমরা শেষের দিকে চলে যাচ্ছি কি আমি একজন মানুষ ইনশাআল্লাহ আর অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা শেষ করে দেব ইনশাআল্লাহ সরবট আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহি রহমানির রহিম কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাস তামুরুনা বিল মারুফি ওতানহাউনা আলিল মুনকার ওকালা রসুলুলাহি সলাল্লাহু আলিহি ওসলাম من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان او كما قال عليه الصلاه والسلام وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا সাল্লু আলহি ওসলিম তসলিমা সবাই মহাব্বতের সাথে জরুদ ইব্রাহিম পাঠ করি আল্লাহি আলাম মোহাম্মদ আলা আলি মোহাম্মদ কমা সলাই তালা ইবারি ইবরাহিম আমরা কেউ আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করি নাই যে বরাবর মাননীয় আল্লাহ বিষয় মানুষ হওয়ার জন্য আবেদন এরকম কেউ দরখাস্ত করি নাই কিন্তু তারপরও আল্লাহ মোহাব্বত করে ভালোবেসে আমাদেরকে এই দুনিয়ার জমিনে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি মানুষ বানিয়েছেন পরি আলহামদুলিল্লাহ মানুষ বানানোর পরে এই দুনিয়ার জমিনে কোন নবীর উম্মত আল্লাহ বানান নাই সমস্ত আলিয়া আলহিমুসালাম যে নবীর উম্মত হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন সেই নবীর উম্মত আল্লাহ আমাদেরকে বানায় দিলেন সুবান আল্লাহ পড়ে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত আল্লাহ আমাদেরকে বানালেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওরাত দিলেন না জাবুর দিলেন না ইঞ্জিল দিলেন না এই দুনিয়ার জমিনে সব চাইতে যেই দামি কিতাব সেই কোরআনি কেরিমটা আল্লাহ পাক আমাদের জন্য দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ পড়বেন না এখন এত কিছু আল্লাহ নেয়ামত দিলেন এই নেয়ামত গুলা দিয়া আল্লাহকে আমাদেরকে এমনি পাঠাইছেন দুনিয়ার জমিনে শুধু খাবো দাবো আর ফুর্তি করব নিজের মন মতো যেই রকম চলতে মন চায় সেই রকম করব এটার জন্য পাঠিয়েছেন না কোনো দায়িত্ব দিয়া পাঠিয়েছেন আওয়াজটা একটু মুসলমানের মতো দেন আল্লাহ কি দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন নাকি দায়িত্ব ছাড়া পাঠিয়েছেন দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন আমার মুসলমান বন্ধুগান 
আল্লাহ পাক আমাদেরকে দায়িত্ব দিলেন কি দায়িত্ব আল্লাহ আমাদেরকে দিলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমের মধ্যে কত সুন্দর করে জানায় দিলেন তোমরা শুনে রাখো আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই দুনিয়ার জমিন নবী মৌসার মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি বানাই নাই মুসলমান জাতির পিতা ইব্রাহিম সেই ইব্রাহিমের উম্মত রে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন শ্রেষ্ঠ উম্মত বানান নাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বিশ্বনবীর উম্মত দেরকে ডাক দেওয়া বলেন ও নবীর উম্মতরা শোনো আমি আল্লাহ পাক বলে দিলাম কুন্তুম উম্মাতিন এই দুনিয়ার জমিনে তোমরাই হলা শ্রেষ্ঠ উম্মত বলুন এই শ্রেষ্ঠ উম্মতের কাজ কি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ওখানে যাত্রীর দাস এই দুনিয়ার জমিনে মানুষের কল্যাণ করার জন্য মানুষের মঙ্গল করার জন্যই তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে তোমরা শ্বাসনবীর উম্মত তোমার দ্বারা কোন মানুষের কল্যাণ হতে পারে না তোমরা শেষ নবীর উম্মত তোমার দ্বারা কোন মানুষের মঙ্গল হতে পারে না মানুষের মঙ্গল কাজ তোমার দ্বারা সংগঠিত হবে এই জন্য আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে দুনিয়ার জমিনে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়ে পাঠিয়েছি এখন আপনি আমি মানুষের কল্যাণ কিভাবে করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সেই কথাও বলেছেন দুইটা পদ্ধতিতে মানুষের কল্যাণ করা যায় কয়টা পদ্ধতি আরো জোরে বলেন কয়টা পদ্ধতি দুইটা পদ্ধতিতে মানুষের কল্যাণ আপনি করতে পারবেন এক নম্বর পদ্ধতি হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন তা মরু না বিল মারুফ তারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেয়ালামিন কত সুন্দর করে বলেন আল্লাহ আলমিন বলেন এই দুনিয়ার জামি নেই একজন মুমিন আর একজন মুমিনের জন্য তারা হলো পরস্পর পরস্পরের ভাই এবং বন্ধু সুবান আল্লাহ পড়েন ও মুসলমান কিছুক্ষণ আগে আপনাদেরকে বললাম এই দুনিয়ার জমিনে কোন নাস্তিক কোন কাফের মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না ঠিক কি না আল্লাহ পাক বলেন কাফেরেরা হলো কাফেরদের বন্ধু আর মমিন যারা তারা হলো এক মমিন আর এক মমিনের বন্ধু এই জন্য বন্ধু বন্ধুর মঙ্গল চাই ঠিক কি না যেই বন্ধু বন্ধুর মঙ্গল চাই না বন্ধুর উপকার চাই না কল্যাণ চাই না ওই বন্ধু কখনো কোনো দিনও সত্যিকারের বন্ধু হতে পারে না ওই বন্ধু হলো স্বার্থপর সিটিং বাস বাস পার ঠিক কি না এজন্য মুসলমান বন্ধু কানামার আপনি একজন মমিন আর একজন মমিনকে বন্ধু বানাবেন কোনো কাফেরকে বন্ধু বানাবেন না কোরআনে কারিম আল্লাহ পাক সেটা নিষেধ করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক ডাক দিয়া বলেন যারা ইমানদার তাদেরকে আল্লাহ পাক বলেন ও আমার মুসলমানেরা ও ইমানদারেরা এই দুনিয়ার জমিনে ইহুদি নাসরাদেরকে তোমরা বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না যে আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে বন্ধু বানাতে নিষেধ করলেন 
আজকে আমরা সেই মুসলমান জাতি হয়ে ক্ষমতার জন্য কাফের বেইমানদেরকে বন্ধু বানায় যেই কাফের বেইমান গোলা মুসলমানদের রক্তে হলি খেলা খেলে বলেন ঠিক না ও মুসলমান বন্ধু যদি ওই রকম কোন মুসলমান বাতিলের সাথে হাত মিলাই বাতিলের সাথে বন্ধুত্ব করে বুঝতে হবে ওই মানুষটা মুসলমান না ওই মানুষটা হলো টাটকা মুনাফিক যার জন্য জান্নাত হারা এজন্য কাফেরকে বন্ধু বানানো যাবে আমার মুসলমান বন্ধু গান बंधुर सम्मान नष्ट हो जाए बंधुर मर्यादा हानि जदि भलो जी बंधु से बंधुरे डाक दिया बंधु ओ क्षा तुम करो ना ओ क्षा तुम द्वारा मानाई ना क्षेत्र कर ले समाज समालोचना मानस जतना बस निजे सीटिंग बंधु तरह चाहते बस समालोचना कर ठीक काफर बेईमान के बंधु जाना मोमिन मोमिन के बंधु बना मुसलमान बंदुगान दरकार सामने गुणगान पेने गलकार मेम्बर तु सूदे जानो कमने तुर बिुद्ध वास कर सामने गुजर दे पक्षे पिछने गुजर दे विपक्षे ओ रकम मानस समाज रकम मानुष बंधुत्वना मानुष गोलाम दाड़ी 
আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন না এর কারণ হলো ইন্নাহুম কাফারু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর রাসূলকে অস্বীকার করেছে ওমা তু ওহুম ফাসিকুন আর ওই সকল মানুষগুলা ইমানদার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে নাই ফাসিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে এই জন্য ফাসিকের কাফেরের নাস্তিকের জানাজা পড়া হারা ও মুসলমান বন্ধুগণ আমার তারপরও আমরা দেখতে পাই আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজের মধ্যে কিছু কিছু নাস্তিকের জানাজা ইমাম সাহেবরা সাপে পড়ে পড়াই ঠিক কিনা বলেন কিন্তু সাপে পড়ে পড়াইতে গিয়েও জানাজা পড়াইতে হয় চার তাক বিরে ওদিক দিয়া ইমাম সাহেব বয়ের সুটে হয়তো তিন তাক বিরে জানাজা শেষ করে নাইলে পাঁচ তাক বির ঠিক কিনা দেখবেন মুনাফিক যেখানে গন্ডুগুল সেখানে কারণ মুনাফিকদের নামাজ পড়া জানাজা পড়া যেখানে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন সেখানে কোন আলে ওই মুনাফিকের জানাজা শুদ্ধ করে পড়াইতে পারে না ঠিক কিনা আমার বন্ধুগান এই মুনাফিকরা যদি মারা যায় মুনাফিকদের জন্য যদি আপনি কোরআন খতম করেন মুনাফিকদের জন্য যদি আপনি বারবার আল্লাহর কাছে দোয়া করেন রবুল আলমিন অমুক মুনাফিকরে তুমি মাফ করে দাও অমুক ব্যক্তিরে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ পাক বলেন কখনো কাজ হবে না আল্লাহর রসুলকে আল্লাহ ডাক দিয়া বলেন আল্লাহ পাক আমার নবীকে ডাক দিয়া বলেন নবী আমার যে সমস্ত মুনাফিক গুলা মারা যায় এদের জন্য আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা নাই করুন কিচ্ছু আসে যায় না এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যেমন নাও করা তেমন আল্লাহ রসুল কে বলেন নবী আমার ওই সমস্ত মুনাফিকদের জন্য আপনি একবার দুইবার নয় দশবার নয় বিশ বার নয় পঞ্চাশ বার নয় ওই কাবেরদের জন্য ওই মুনাফিকদের জন্য যদি আপনি সত্তর বারো আল্লাহর কাছে পার করেন গোলাম চান আমি আমার মুসলমান বন্ধুগান ভালো করে খেয়াল করেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে ষষ্ঠ জাতি বানালেন আল্লাহ দুইটা দায়িত্ব আমাদেরকে দিলেন মনে আছে আপনাদের দুইটা দায়িত্ব সাধারণ পাবলিকের জন্য আল্লাহ দিলেন এই দুইটা দায়িত্ব হচ্ছে আদেশ দিবে সমাজের মধ্যে সবচাইতে নিগৃহীত লাঞ্ছিত অবহেলিত হলো ওই সকল কোরআনের আলমেরা ঠিক কিনা আর বেশিক্ষণ বলবো না ইনশাল্লাহ আমরা শেষের দিকে চলে যাচ্ছি আমি একজন মানুষ প্রতিদিন রাত্রিবেলা মাইকে কথা বলি আবার সকালবেলা ভার্সিটিতে যাই ক্লাস করি বৃহস্পতিবার আবার মাদ্রাসায় এসে ক্লাস করি অনেক কষ্ট করি তো তারপরও এখন তো সময় আসলে অনেক গনি আসছে বারোটা বেজেই গেছে আমি সাড়ে এগারোটায় শুরু করেছি ইনশাল্লাহ আর অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা শেষ করে দিব ইনশাল্লাহ সাড়ে বারোটা দেখি আল্লাহ সুবাহ যতক্ষণ কবুল করেন কারণ দুইজন উস্তাদ এখানে বসে আছেন এদেরকে বসাই রেখে যায় আমি আলোচনা করছি এই যাই বিয়া দু এই জন্য বেশি রাত করা যাবে না আমার মুসলমান বন্ধুগণ তাহলে সাধারণ পাবলিক যারা তাদের জন্য আল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছেন কয়টা আরো জোরে বলেন কয়টা দুইটা এবার আমাদের সমাজে এমপি মন্ত্রী মেম্বার চেয়ারম্যান চৌকিদার আছে না আছে না এদের দায়িত্ব আবার আল্লাহ দুইটা বাড়াই দিয়েছেন সুবান আল্লাহ পড়েন কারণ হলো সাধারণ মানুষের চাইতে মেম্বার চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রীর ক্ষমতা কম না বেশি অবস্থা যারা আসতে দিলেন তাদের মনে হয় সাধারণ জনগণের ক্ষমতা বেশি মনে হয় না ও ওই যে তারা ওই যে আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই মতো বার্তা পড়ে যে ক্ষমতার সকল ক্ষমতার উচ্চ জনগণ বাই দ্য পিপল অফ দ্য পিপল ফর দ্য পিপল ঠিক কি না এই স্লোগানটাই হচ্ছে কুফুরি ঠিক কি না জনগণ কোনোদিনও ক্ষমতার মালিক হতে পারে না ক্ষমতার মালিক কে আরো জোরে বলেন কে 
আল্লাহ আল্লাহ যাকে চান ক্ষমতা দান করেন আবার আল্লাহ যাকে চান বেইজ্জত করেন ঠিক কি না এজন্য ক্ষমতা পেয়ে বেশি বাহাদুরি করা যাবে না ইসলামের জন্য নিজের ক্ষমতাকে ব্যয় করতে হবে এই যে যেমন আজকু উদাহরণ দিই এই চেয়ারটাতে আমি আসার আগে আরেকজন বক্তা বসেছিলেন ঠিক কি না আমি যখন চলে যাব আবার আরেকজন বসবে সুতরাং আমি খনিকের জন্য এই চেয়ারের মালিক ঠিক না এখন আমি যদি বাহাদুরি দেখাইয়া এই চেয়ার না সারি আরেকজন বক্তা আসলো আমি প্রধান বক্তা আমি চেয়ার সারবো না সভাপতি মোনাজাত দিতে আসলো না এটা আমার শেয়ার আরেকটা শেয়ার দেন এটা হবে এটা গাদ্দারি হবে না এই জন্য এটা করা যাবে না তো ক্ষমতার মালিক আল্লাহ বান্দাদেরকে আল্লাহই ক্ষমতা দেন ওই ক্ষমতা বান্দা কোন কাজে ব্যয় করে সেটা দেখার জন্য সুমান আল্লাহ পড়ে এই জন্য যারা ক্ষমতাবান দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাদেরকে আল্লাহ পাক দুইটা দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়ে চারটা দিয়ে দিয়েছেন সুমান আল্লাহ পড়ে এই চারটা দায়িত্ব কি সাধারণ মানুষের দুইটা আল্লাহ এখানে যোগ করে দিলেন আল্লাহ করিমের মধ্যে বলেছেন সাধারণ মানুষের জন্য দুইটা কাজ দিলাম আর এই দুনিয়ার জমিন আমি আল্লাহ পক রবুল আলমিন দুনিয়ার জমিন যে মানুষ গুলারে ক্ষমতার জন্য বাসাই করে ক্ষমতার চেয়ারে আসীন করে দিই ওই সমস্ত মানুষ গুলারে আমি আল্লাহ চারটা দফা দিয়া কাজ করার জন্য নির্দেশ দিই এক নম্বর দফা হল ওই মানুষটা ইমানদার যখন ক্ষমতার চেয়ারে মসনদে বসে যাবে সর্বপ্রথম যেই কাজটা করবে সেটা হলো আকা মুসলা নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে কিন্তু মুসলমান বন্ধু আপনাদের থেকে জানতে চাই বর্তমান বাংলার জমিনে নামাজ প্রতিষ্ঠা আছে নাকি আরো চিল্লা বলেন আছে নাকি নামাজ না পড়লে তিন দিনের জেল কোথাও শোনা যায় না নামাজ না পড়লে ঘরের মধ্যে ভাত বন্ধ কোথাও শোনা যায় না নামাজ না পড়লে এলাকা থেকে তাকে বহিষ্কার করা হবে কোথাও শোনা যায় না কিন্তু মুসলমান বন্ধুগণ যে যেই সময় ক্ষমতায় আসুক না কেন তাদের দলরে যদি গালি দেয় তাদের দলের নেতারা যদি গালে দেয় সাত মাসের জেল ওই রকম শোনা যায় ঠিক না মুসলমান বন্ধুগণ আমার আল্লাহর আইনের চাইতে বান্দার আইন বেশি হয়ে গেল এই জন্য আল্লাহ বলেন যে মানুষ গুলারে আমি আল্লাহ ক্ষমতা দিই সর্বপ্রথম ক্ষমতা পাওয়ার পর দুনিয়ার জমিনে তারা নামাজটাকে প্রতিষ্ঠা করে প্রধানমন্ত্রী তার সচিবালয়ের মধ্যে যে সমস্ত অধীনস্থ কর্মচারীরা আছে তাদেরকে নিয়ে তিনি নামাজে দাঁড়ায় যান মন্ত্রীরা তাদের সচিবালয়ে যারা অধীনস্থ আছে তাদেরকে নিয়ে নিজ ইমামতিতে নামাজে দাঁড়ায় যান থানার মধ্যে ওসি সাহেব তার অধীনস্থ পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে যদি নামাজে দাঁড়ায় যান এই এলাকার মধ্যে আল্লাহর কসম করে বলি বাংলার জমিনে আর জীবনে কোনোদিন সুদ ঘুষ রাহাজানি থাকবে না ঠিক কি না এবার আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন হুজুর কেন কারণ কি এর কারণ আমি কোরআন থেকে শোনা যায় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন নবীকে ডাক দিয়া বলেন আপনার উপর যে কিতাব ওহি করা হয়েছে সেখান থেকে আপনি তলাওয়াত করেন আর আপনি নামাজ প্রতিষ্ঠা করেন নবীজি আমার নামাজ প্রতিষ্ঠা করলে লাভ কি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেন মুসলমান বন্ধুগণ আমরা পাঁচত্ত নামাজ আল্লাহর জন্য খুশু হুজুর সাথে আদায় করি না সেই জন্য শৈতান বাবাজিও আমাদের পেছনে ছাড়ে না ঠিকই না সমাজের মধ্যে নামাজ পড়ে সুদ খাই আসে না ওই রকম নামাজ পড়ে আবার জানা করে আসে না বুঝতে হবে তার নামাজ নামাজের মতো হয় নাই
এজন্য রসুল বলেন সল্লু কামার রসুলের মতো নামাজ আমাদের হচ্ছে না তাই তো আমরা দোকানের হিসাব নামাজে যাইয়া করি ঠিক কি না একজন মানুষের দোকান আছে হলো চারটা এসারের নামাজ চার রাখা ঠিক কি না এখন সে চার রাখাদের মধ্যে দোকানের হিসাব করতে পারলো তিনটা সালাম ফেরাইয়া বলছে যে হুজুর এক রাখাত বলেছে বলে কেন হুজুর আমার দোকান হলো কেরানি হাট নিউ মার্কেটে চারটা প্রতিদিন চার রাখাত নামাজে এসারের নামাজে চারটা দোকানের হিসাব আমার ক্লিয়ার হয়ে যায় কিন্তু আজকে হুজুর একটা দোকানের হিসাব এখনো মিলে নাই তিনটা শেষ হয়েছে এজন্য হুজুর আপনার নামাজও বলেছে नामी कर नफल तो नफल पढ़ते तो समय अरे नफल तो पढ़ा लागे ना पढ़ले सो अपना पढ़ले गुना नहीं যদি আপনার সবের দরকার থাকে আপনি বেশি বেশি নফল আবাদত করবেন ঠিক কি না আমার মুসলমান বন্ধু সমাজে যদি নামাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে কোন অন্যায় কাজ সমাজে থাকবে দুই নম্বর আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করে জানাই দিলেন দুই নম্বর হলো রাষ্ট্রপ্রধান যারা হয়ে যায় ওই সকল মানুষগুলা এলাকার মধ্য থেকে জাকাত যাদের ফরজ হয়েছে ওই সকল মানুষ থেকে জাকাত উত্তোলন করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করে তারপরে এলাকার মধ্যে গরিব মানুষ কারা আছে জাকাত কারা কারা খেতে পারবে ওই রকম লোকদের একটা তালিকা করে মানুষদের কাছে জাকাত পৌঁছে দেয় সুমান পড়েন এই সিস্টেম কি আমাদের মাঝে চালু আছে চালু আছে জাকাত আসছে দুই লাখ টাকা সে বড় জাকাত দাতা বিশিষ্ট দান ও বীর দশ টাকার বান্ডিল একটা নিয়ে বসছে লাইন ধরাই আই একজন একজন দশ টাকা দশ টাকা দশ টাকা দুই হাজার টাকাও দেয় নেই ঠিক কি না আসে না ওই রকম এগুলা জাকাত আদায় হবে না কাল হাসারের ময়দানে জবাব দিতে হবে आगामी बसर जान जगत खेते ना ठीक सिसटेम हलो जकत जरा दे निर्दिष्ट कर लुंगी आलदा लुंगी আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দান করুক বলে আমি তো ওই রকম যদি বাসাই করে করে গরিবদের টাকা গরিবদেরকে দেওয়া হয় এই বাংলার জমিনে কি গরিব থাকবে থাকবে 
বলে হুজুর কি আউল ফাউল কথা বলেন গরিবদের টাকা দেওয়ার সময় কই এখন তো আমাদের সময় আসছে গরিবদের থেকে বরং আরো টাকা মেরে খাওয়ার ঠিক কি জানেন অনেক মানুষ আছে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নিয়ে চলে যায় অনেক এনজিও দেখেছি ওই রকম তাদের কাছে যায় মানুষগুলা ধারণা দিয়ে বসে থাকে তাদের টাকা কত কষ্টের টাকা এগুলা নিয়ে যায় এই কাজ করা যাবে না এগুলা হারাম আল্লাহ হারাম থেকে বেঁচে থাকার তো ফিক দান করুক বলে আমিন আমার বন্ধুগণ এই দুইটা দায়িত্ব আল্লাহ দায়িত্বশীলদের উপরে বেশি দিলেন তিন এবং চার নাম্বার দায়িত্ব সাধারণ মানুষের মতো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ওই দায়িত্বশীল মানুষগুলা ও মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে ও সৎ কাজে বাধা দিবে ও মুসলমান বন্ধুগণ আমার আজকে যদি আমি হাজার বার বলে যাই পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়স অবশ্যই আপনারে পড়তেই হবে পড়তেই হবে কারো আজকে শুনে ঠিক কিনা বলো হুজুর আপনি বলছেন এই কান দিয়া শুনছি এই কান দিয়া বের করে দিয়েছি কিন্তু আগামী কালকে যদি সংসদে আইন পাস হয়ে যায় এই বাংলার জমিনে পাঁচ ওক্ত নামাজ বাধ্যতামূলক করা হলো নামাজের টাইমে যদি কারো দোকান কোলা পাওয়া যায় যদি কোনো মানুষকে মুসলমানকে রাস্তায় পাওয়া যায় তাহলে তার তিন মাসের জন্য জেল দেওয়া হবে বেনামাজি থাকবে নাকি থাকবে বেনামাজি বলে বাপরে বাপ জেলখানা খুব ভয় লাগে যাইতে পারবো না নামাজে যাই এই আইন যদি করে দেখবেন একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন এমনি ভাবে যখন চল্লিশ দিন টানা জামাতের সাথে কোন একজন আল্লাহর বান্দা নামাজ পড়বে সে আর কোন আইনকে পরোয়া করবে না সে আল্লাহর জন্য পাগল পাড়া হয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই নামাজ আদায় করবে বলুন সুবাহ এই জন্য এই কাজগুলা করা দরকার পর্দা বাধ্যতামূলক করা দরকার সুদ ইসলামে হারাম কিন্তু বাংলাদেশে হারাম না বাংলাদেশেও হারাম করা দরকার ঠিক কি না মদ জোয়া বা ইসলামে হারাম কিন্তু বাংলাদেশে হারাম না বাংলাদেশেও এটাকে হারাম করতে হবে সরকারি বা আইন করে তাহলে একজন ইয়াবাখুর পাওয়া যাবে না ঠিক কি না এজন্য এই কাজগুলা হচ্ছে সরকারের ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের এই চারটা দায়িত্ব আল্লাহ পাক তাদেরকে দিয়েছেন এখন এই দায়িত্বগুলা আপনি পালন করতে যাইয়া যখন মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবেন বাধা আসে না নাই আসে না নাই দেখবেন আপনাকে অনেক প্রকার বাধা দিবে আপনাকে মারার জন্য চাইবে আপনি ঘরে থাকতে পারবেন না এলাকায় থাকতে পারবেন না তো ওই বাধা আপনি তবাক্কা করতে পারবেন না আপনাকে ভরসা করতে হবে আল্লাহর উপর ঠিক কি না মুসলমান যেখানেই অন্যায় দেখে সেখানেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে ঠিক না আমার মুসলমান বন্ধু এইবার আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন হজর অন্যায়ের প্রতিবাদ আমি কেমনে করব বিশ্বনবী রহমাতুল্লাহ হাদিসের মধ্যে সিস্টেম শিখিয়ে দিয়েছেন আমার নবী বলেন মুসলিম শরীফের বর্ণনা হজরতেন সাইদ আবু সাইদ খুদ্রি রতি আল্লাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন বলেন ও আমার উম্মতেরা তোমাদের কারো সামনে যদি কেউ কোনো অন্যায় কাজ গর্হিত কাজ হতে দেখে তাহলে আমি আল্লাহর রসুল নির্দেশ দেয়া দিলাম কাজের প্রতিবাদ যেন সেই মানুষটা হাত দিয়া করে সুবাহ পড়েন আরো জোরে পড়েন সুবাহ আমি বুঝতে পারছি আপনাদের কষ্ট লাগতেছে আমি শেষ করে দিচ্ছি আর পাঁচ মিনিট আর পাঁচ মিনিট কষ্ট করেন পারবেন না ইনশাল্লাহ তাহলে ইমানদারেরা সর্বপ্রথম অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে কি দিয়া হাত দিয়া কি দিয়া আরো জোরে বলেন কি দিয়া আপনার যদি ক্ষমতা থাকে আপনি হাত দিয়া প্রতিবাদ করবেন যেমন একটা উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করি আল্লাহর নবীর সাহাবি রসুল্লাহর শ্বশুর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তিনি হলেন ইসলামের প্রথম খানিফা আবু বকর রদি আল্লাহ একদিন দেখতে পেলেন একজন কাফেরের নাম ছিল ফানহাস ওই ফানহাস ইহুদি আলেম ছিল তাওরাত ইঞ্জিনের জ্ঞান তার কাছে ছিল বিশ্বনবী যে শ্বাসনবী সেটা সে জানত আল্লাহর কোরআন যে সর্বশেষ কিতাব সেটাও সে জানত কিন্তু তারপরেও গুমরাহির কারণে শার্তের কারণে আল্লাহর রসুলকে নবী বলে মানল না আবু বকর রদি আল্লাহ তালা হেসে বললেন ও ফানহাস 
তো তাড়াতাড়ি মুসলমান হয়ে যাও ইমান আনয়ন করো ওই পান হাস বললো ওরে আবু বকর তুমি কোন আল্লাহর পর জন্য আমাদেরকে বলো তোমাদের আল্লাহ তো হলো গরিব নাহিল্লা পড়েন তোমাদের আল্লাহ হলো ফকির তোমাদের আল্লাহ যদি ফকির না হতো তাহলে আমাদের কাছে কর্য চাইত না তোমাদের আল্লাহ যেহেতু ফকির তোমাদের নবী ও ফকির সেই জন্য নবীর উপর ইমান আনতে পারবো না আল্লাহর উপরও ইমান আনতে পারবো না আচ্ছা বলেন তো এই কথা যদি এখন আমার সামনে কোনো একজন হিন্দু বলে আমি কি সহ্য করতে পারবো আমার দিলে যদি ইমান থাকে আমি সহ্য করতে পারবো হাত এইভাবে করার টাইম নাই এইভাবেই মেরে দিব ঠিক কি না কারণ আমি পারবো না সহ্য করতে আমি একজন মুসলমান আবু বকর রদি আল্লাহ তালু আমাদের চাইতে ইমানদার কম ছিলেন না বেশি ছিলেন আরো জোরে বলে বেশি ছিলেন আবু বকর রদি আল্লাহ তাল সহ্য করতে পারেন নাই দিসের একটা থাস কইরা সহ থাপ্পড় দিলেন আবু বকর রদি আল্লাহ তালু ওই ফান হাঁসের গালের মধ্যে পাঁচটা আঙ্গুল বসে গেছে লাল হয়ে গেছে সুমানা পড়ে আমার মুসলমান বন্ধুগান আবু বকর রদি আল্লাহ তালু অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেন হাত দিয়ে মনোনীত ধর্ম তুমি শান্তি প্রচার করার জন্য এসেছ কিন্তু ও মোহাম্মদ তোমার সাহাবি তোমার অনুসারী এই যে আবু বকর দেখো আমার কিভাবে থাপ্পড় মেরে আমার চেহারাটা লাল বানাই দিয়েছে রসুল আমার বিশ্বাস করেন নাই সুভান আল্লাহ পড়ে রসুল বলছেন তোমার কোথায় ভুল হচ্ছে থাপ্পড়টা আবু বকর মারে নাই কারণ আবু বকর রদি আল্লাহ চালান হচ্ছিলেন শান্ত মেজাজের ঠিক না আর ওমর রদি আল্লাহ চালান হচ্ছিলেন একদম ডাইরেক্ট অ্যাকশন ঠিক কি না বুঝাবুঝির কোনো কাজ কারবার নাই এই জন্য রসুল বলছেন পান হাস তোমার মনে হয় কোনো এক জায়গায় ভুল হচ্ছে থাপ্পড়টা আবু বকর মারে নাই মনে হয় ওমর মারছে ফানহাস বলছে মোহাম্মদ আমি আবু বকরকেও ভালো করে চিনি ওমরও ভালো করে চিনি আমার মুখে যে থাপ্পড় এটা আবু বকরই মেরেছে ওমর মারে নাই সুবাহ আল্লাহ পড়ে রসুল চিন্তা করেন আবু বকর এত জোরে থাপ্পড় মারতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে তো কেন মারছে বলে বিনা দুষে মারছে কোনো অন্যায় আমি করি নাই আল্লাহ রসুল মনে মনে চিন্তা করেন ও কাফের তুই এত ভালো মানুষ যে আবু বকর একটা মাসির আঘাত করে না সে আবু বকর তুই কাফের এমনি মারতেছে বিনা দুষে আচ্ছা ঠিক আছে আবু বকরকে ডাকো আবু বকর রজি আল্লাহ তালানুকে ডাকা হলো আবু বকরকে জিজ্ঞেস করছেন রসুল সাল্লা সাল্লাম যে আবু বকর ফানহাস যা বলছে তাকে সত্য তুমি কি ফানহাসকে থাপ্পড় মেরেছ আবু বকর রজি আল্লাহ তালান তিনি তো সত্যবাদী মিথ্যা বলেন না এখন তো আমাদের সাক্ষীরা সুযোগ পাইলেই মিথ্যা বলে ঠিক কি না আবু বকর রজি আল্লাহ তালানু মিথ্যা বলেন না তিনি বলছেন যে হা ইয়া রসুল আল্লাহ তাকে থাপ্পড় আমি মেরেছি কেন কারণ কি বলে ইয়া রসুল আল্লাহ এ আমাকে গালে দিলে সহ্য করতে পারতাম আমার মাকে গালে দিলে সহ্য করতে পারতাম কিন্তু হে আল্লাহ রসুল এ আল্লাহরে এবং আপনি রসুল রে গালে দিয়েছে আমি একজন ইমানদার হিসেবে সহ্য করতে পারি নাই এই জন্য মাইরা দিছি এখন রসুল বলছেন আমি তো বিচার নেই বিচার করতে হবে ঠিক কি না আবু বকর আমার দলের লোক বলে ঠিক আছে তোমার মাপ জেল মাপ আর এ আমার দলের না বলে তারে চার বছরের জন্য জেলে ডুগাইয়া দিলাম এটা হবে এটা হবে না তো ঠিক আছে আবু বকর তুমি যে আল্লাহর জন্য মেরেছ তার পক্ষে প্রমাণ দাও প্রমাণ ছাড়া তো আমি রসুল কাজ করতে পারি না আবু বকর রদি আল্লাহ তালান বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি যখন তাকে মেরেছি এই দুনিয়ার জমিনে কোনো মুসলমান সেখানে উপস্থিত ছিল না কেউ দেখে নাই তবে একমাত্র যিনি দেখেছেন তিনি কে আরো জোরে বলেন কে আল্লাহ এখন আবু বকর রদি আল্লাহ তালামুর কথা শোনার পরে এ কথা বলে আমি শেষ করছি রসুল সাল্লাহ আলহাম আবার ফানহাসকে জিজ্ঞেস করছেন যে ফানহাস তোমাকে যে আবু বকর এমনেই মেরেছে সেটার পক্ষে সাক্ষী দেখাও ওই যে বলছিলাম বাদুম আউলিয়াও বা কাফেররা একজন আর একজনের বন্ধু তো এখন তারা সঙ্গ পঙ্গ নিয়ে আসছে বলে ইয়া রসুল আল্লাহ রসুল আল্লাহ তো বলে না বলে হে মোহাম্মদ এই যে গুলাই হচ্ছে আমার সাক্ষী এই তোমরা দেখছো না আবু বকর আমার থাপ্পড় মারছে এমনি বলে হ্যাঁ দেখছি আমরা মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে দিল এখন আবু বকরের পক্ষে কোনো সাক্ষী নাই যিনি সাক্ষী আছেন তিনি কে আর রসুলা বলেন কে আল্লাহ 
এখন আবু বকরকে আল্লাহ রাসূল বলেন যে আবু বকর আমি তো নবী আমি তো অন্যায় করতে পারি না আমাকে ন্যায় বিচার করতে হবে এখন ন্যায় বিচার হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে আয়াত নাযিল করে দিয়েছেন ওয়া কাতাবনা আলাইহিম ফীহা আন্নান নাফস বিন নাফসি ওয়াল আইন বিল আইন ওয়াল আনফ বিল আনফি ওয়াল উযনা বিল উযনি ওয়াস সিন্ন বিস সিন্নি ওয়াল জুরুহা কিসস সমান তোমারও সে ফিরাই দিবে তুমি যে এরকম করে থাপ্পড় মেরেছো সেও তোমাকে থাপ্পড় মারবে এখন যে আবু বকর আল্লাহর জন্য একজন কাফেরকে মেরেছেন সেই আবু বকরের গালে যদি একজন কাফেরের থাপ্পড় পড়ে আরশের মালিক আল্লাহকে সহ্য করবে আর হুজুরে বলেন করবে সাথে সাথে আল্লাহ জিব্রিলকে পাঠিয়ে দিয়ে রাসূলের কাছে ওহী নিয়া দিলেন আল্লাহ পাক বলেন لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق الله فاق بلد أو نبي أمار আপনি কোন আবু বকরকে মারার জন্য নির্দেশ দিলেন নবীজি আমার লাকদে সামি আল্লাহ ওই সকল কাফেরদের কথা যারা নাকি বলছে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হলাম ফকির ইন্নাল্লাহ ফাকিরুন নিশ্চয়ই আল্লাহ হলো ফকির ওয়া নাহনু আগনিয়া আর তারা নাকি বড় বড় ধনী নাউজুবিল্লাহ পড়েন ও নবী আমার সানাকতুব মা কালু ওই সমস্ত কাফেরেরা যে কথাগুলা বলেছে সেটা আমি অবশ্যই লিখে রেখেছি লিপিবদ্ধ করে ফেলেছি এরপরে আরও একটা কাজ আমি তাদের লিখে রেখেছি ওই সকল কাফের বেইমানগুলা ইহুদিরা আমার অসংখ্য আম্বিয়া আলিহিম সালামকে অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে এটাও আমি আল্লাহ লিখে রেখেছি সুবার আল্লাহ পড়ে আবু বকরের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন কে আল্লাহ পাক সাক্ষ্য দিয়ে দিলেন এজন্য আপনি যদি নেয়ের পক্ষে থাকেন দুনিয়ার কেউ আপনার না থাকতে পারে সাথে যিনি আছেন তিনি কে আরো জোরে বলেন কে আল্লাহ আছেন আল্লাহর উপর বর্ষা রাখবেন বর্ষা হারাবেন না এখন তো আমাদের সমাজে অনেকে বলে হুজুর জজি কে সাথে ওইদিকে ঠিক কি না দশজন যে দিকে আমি ওই দিকে এটা বলা যাবে না ইব্রাহিম আলাইসালামের দিকে একটু তাকান্ত গোটা এলাকার মানুষ এমনকি নিজের বাপ শুদ্ধ তার বিরোধী কিন্তু হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাতাম একজন ছিলেন তাওহিদের পক্ষে আল্লাহ তাকে বিজয় দেন নাই এজন্য কুফুরি মতবাদ অবলম্বন করা যাবে না বন্ধুগণ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে সর্বপ্রথম হাত দিয়া হাত দিয়া যদি আপনি না পারেন জবান দিয়া প্রতিবাদ করতে হবে জবান নাই কথা বলতে পারেন না কে কে হাত তুলেন তো আলহামদুলিল্লাহ আজকে যদি আমি মহসিন বিন রফিকের জিব্বাটা আল্লাহ না দিতেন আমি যদি এত সুন্দর করে বয়ান করতে না পারতাম আপনারা কি আমাকে দাওয়াত দিতেন অথবা আমি যদি কানে না শুনতাম অথবা আমার যদি একটা হাত না থাকতো অথবা আমার যদি একটা পাও না থাকতো কোন আল্লাহর বিরোধিতা করেন একটু চিন্তা করেন না আল্লাহর দেশে থাইকা আল্লাহর জমিনের উপর থাইকা আল্লাহর রিজিক খাইয়া আল্লাহর গুণগান না গাইয়া বাতিলের গুণগান করেন বাতিলের স্লোগান দেন এই স্লোগানের কারণে আপনি জাহান নামে হয়ে যাবেন একদিন ঠিক কি আল্লাহ দুইটা চোখ দিলেন আল্লাহর সৌন্দর্য এই পৃথিবী দেখার জন্য আল্লাহ জিব্বা দিলেন সাদ গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ নাক দিলেন সুগন্ধি নেওয়ার জন্য দুর্গন্ধ নেওয়ার জন্য এত কিছু যে আল্লাহ দিলেন সেই আল্লাহর জন্য একটা ঘন্টা সময় আমাদের হয় না অথচ স্টার জলসা জি বাংলা গান বাজনা ইত্যাদি সিনেমা হলে যায় সারাটা দিন আমরা বসে থাকতে পারি কোনো খবরই থাকে না আমাদের ঠিক কি না করোনা ভাইরাসের জন্য তফসির মাহফিল বন্ধ হয় সিনেমা হল বন্ধ হয় না গতকালকেও তাফসির মাহফিল বন্ধ হয়েছে এটা সরকারের দোষ দিই না কিছু অতি উৎসাহী মানুষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সব সময় বলেন কিছু ভাইরাস ঢুকছে তাদের মধ্যে ঠিক কি না যারা নতুন তারা বারবার এগুলা করে ফুকাসের মধ্যে আসতে চায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি গতকালকেও সংসদে দাঁড়িয়ে কালকে নাকি পরশুদিন একটা সুন্দর বক্তব্য দিয়েছেন বাউল শিল্পীদের পক্ষে যারা অবলম্বন করেছিল তাদেরকে একেবারে ধুয়ে দিয়েছেন সেজন্য আমরা যেটা ভালো করবে ভালোর পক্ষে আমরা থাকবো পার্বতী ইনশাআল্লাহ
আমার মুসলমান বন্ধুগণ যে আল্লাহ জিহবা দিয়েছেন সেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন এজন্য অন্যায়ের প্রতিবাদ জবান দিয়া করতে হবে আজকে গোটা পৃথিবীর মাঝে আমার মুসলমান ভাইরা আমার মুসলমান মারা আমার মুসলমান বোনেরা আমার মুসলমান ছোট্ট ছোট্ট সন্তানগুলা মার খায় আর বাতিলরা হাসে মুসলমানেরা একটা বিবৃতিও দিতে ভয় করে ও মুসলমান ওই এবার নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না আল্লাহ পাক জীবন দিয়েছে নিবন আল্লাহ পাক জবান আল্লাহ দিয়েছেন জবান নিবন আল্লাহ পাক কোনো বাতিলের ক্ষমতা নাই আমার জবানকে স্তব্ধ করে দেওয়ার যতদিন এই জবান থাকবে বাতিলের পক্ষে কথা বলাই যাবো কিন্তু বলা মুসলমান অন্তর দিয়া হলো তোমাকে ঘৃণা করতে হবে যদি অন্তর দিয়া অন্যায় কাজটাকে তুমি ঘৃণাও না করো তাহলে বুঝতে হবে তোমার এবার নাই এর কারণ হলো এরপরে ইমানের কোন শাখাই নাই এজন্য এখন আমাদের চিন্তা করার সময় আসছে আমরা ইমানদার কিনা আল্লাহর কসম কাউরে কষ্ট দেওয়ার জন্য কথা বলছি না আবার কাউকে খুশি করার জন্য কথা বলছি না যেগুলা হক সেগুলা বলছি ঠিক কি না প্রত্যেকটা কথা কোরআন আর হাদিসের দলিল দিয়া বলেছি বানায় কিছু বলি নাই আপনি কোরআন হাদিস বুঝেন তারপর যদি আমার ভুল থাকে আমারে ধরায় দেন আমি আপনার ওয়েলকাম জানাই আপনি আমাকে ধরায় দেন আর আপনি কোরআন না বুঝা আল্লাহ রস্তা আলেমদের বিরোধিতা করেন না ঠিক কি না কোরআনকে বুঝেন কোরআন আল্লাহ বুঝার জন্য দিয়েছে ওয়ালা কদাইয়া কোরআন লিদিকি ফাহাল মিমুদ্দাকির আল্লাহ পাক বলছেন আমার কোরআন নিয়ে গবেষণা করার জন্য কে আছো আমি আল্লাহ কোরআন টানে তোমাদের জন্য গবেষণা করার জন্য সহজ করে দিয়েছি সুমার আল্লাহ পড়বেন না এখন তো আমরা কোরআন নিয়ে গবেষণা করি না আমরা গবেষণা করি যে কোন আলোর মধ্যে আল্লাহ নাম পাওয়া গেছে কোন গরু বুঝতে টুকরার মধ্যে আল্লাহ নাম পাওয়া গেছে এগুলা নিয়ে গবেষণা কোরআন শরীফে কোথায় মাথার সুল পাওয়া গেছে এগুলা নিয়ে গবেষণা ঠিক কি না এগুলা নিয়ে গবেষণা করে সময় নষ্ট করেন না অন্যায় কাজকে সাপোর্ট করবেন না আপনি যদি অন্যায় কাজকে সাপোর্ট করেন তাহলে আপনি রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন ধরেন এই এলাকায় মিরপাড়ার মধ্যে একটা অন্যায় কাজ হলো আপনি মিরপাড়ায় উপস্থিত আছেন আপনি যদি ওই অন্যায় কাজটাকে সাপোর্ট না করেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তাহলে ওই ব্যক্তিটা এমন হয়ে গেল ওই এলাকার মধ্যে ওই গর্হিত কাজের মধ্যে সে ছিলই না সুমান আল্লাহ পরে আর আপনি বিদেশে থাকেন কিন্তু মিরপাড়ায় অন্যায় হচ্ছে আপনি বিদেশ থেকে ওই মিরপাড়ার অন্যায়টারে সাপোর্ট দিয়া দিলেন রসুল বলছেন ওই ব্যক্তি যেন এই কাজটা সেখানে সাক্ষী থেকে নিজে উপস্থিত থেকে করল ওই রকম হয়ে গেল যদিও সে বাইরে আর যদি আপনি বিরোধিতা করেন যদিও আপনি এলাকায় থাকেন তারপরও আল্লাহ বলছেন সে ওই কাজ থেকে দূরে এজন্য আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা আমাদেরকে কোরআন অনুযায়ী বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুক সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজে বাধা প্রদান করার জন্য আল্লাহ তৌফিক দান সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দিবেন হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল বলেন জিবরিল আলী সালাতামকে আল্লাহ পাক বললেন অমুক এলাকায় যাইয়া অমুক অমুক জনপদের গোষ্ঠী সহ তুমি শেষ করে দাও জিবরিল আলী সালাতাম যায় দেখলেন একজন বড় আল্লাহর আবেদ লোক যে চোখের একটা পলকও আল্লাহর হুকুম ছাড়া নাড়াই না সবার আল্লাহ পড়ে তার মানে সব সময় ইবাদতে মজগুল থাকে এখন ফেরেস্ত আল্লাহকে যা বলছেন রব্বুল আলমিন কেমনে গজব দি সেই এলাকার মধ্যে আপনার একজন বড় আবেদ লোক আছে যে সব সময় আপনার ইবাদত করে ওই মানুষটা থাকলে তো আমি আর গজব আজাব দিয়া শেষ করতে পারবো না আল্লাহ পাক বলছেন আগে তারে ধর আগে তাকে শেষ করে তারপর অন্যদেরকে ফেরেস্তা জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ কেন সে তো আপনার বড় আবেদ লোক তাকে কেন আগে শেষ করব আল্লাহ পাক বলছেন সেই ব্যক্তি বড় আবেদ ঠিক আছে কিন্তু ওই ব্যক্তির এলাকায় যে অন্যায় কাজ হচ্ছে সে তো হাত দিয়া প্রতিবাদ করবে দূরের কথা জবান দিয়া প্রতিবাদ করবে দূরের কথা ওই অন্যায় গর্হিত কাজের জন্য একদিন তার চেহারাটা পর্যন্ত মলেন হয় নাই তার অন্তরে ওই অন্যায় কাজটার জন্য একটু ঘৃণারও জন্ম হয় নাই সে বলছে মানুষ করলে করুক গা আমি তো করছি না আমি আল্লাহকে রাজি খুশি করতে পারলেই হয়েছে এজন্য আগে তারে ধর তারে শেষ করার পরে অন্যদেরকে শেষ কর 
এজন্যই আলেমরা আপনাদেরকে জুমার বয়ানে তাফসীর মাহফিলে সিরাতুন নবী মাহফিলে আল্লাহ পাকের কালাম থেকে কথাগুলো শোনায় দেয় আমি আজকে অল্প সময়ে অল্প জ্ঞানে আমি চেষ্টা করলাম আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি আমাদের কাজ সাধারণ মানুষের জন্য দুইটা আর দায়িত্বশীল মানুষদের জন্য চারটা ওই চারটা কাজ আমরা কিভাবে করব অন্যায় কাজে বাধা আমরা কিভাবে দিব সেই বিষয়ে আলোচনা করেছি আপনারা কি রাগ করেছেন কেউ কি গোস্সা হয়েছেন যদি কেউ রাগ করেন গোস্সা হন আল্লাহর অস্তে মাফ করে দিয়েন আমি কারো বিরোধী না আবার কারো পক্ষও না আমি আল্লাহর পক্ষ ঠিক কি না ইমানদারেরা হলো হিজবুল্লাহ আর কাফের বা ইমানেরা হলো হিজবুল শৈতান এজন্য আমি শৈতানদের উপলক্ষ্য করে কথা বলেছি আল্লাহ পাক যেই কথা সংক্ষিপ্ত সময়ে বলেছি সেই কথা সবার আগে আমি গুণাগারকে আমল করার তৌফিক দান করুক বলে আমিন তারপর আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুক বলে আমিন আমার কথায় যদি ভুল হয়ে থাকে আল্লাহ মানুষ হিসেবে অবশ্যই ভুল হতে পারে আল্লাহ তোমার কাছে ক্ষমা চাই তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তোমার বান্দাদের স্মৃতিতে যদি কোনো ভুল মেসেজ পৌঁছে থাকে আল্লাহ তুমি তাদের স্মৃতি থেকে এই ভুল তথ্যগুলো তুমি পরিষ্কার করে দাও আল্লাহ কোরআনের ঠিক জ্ঞান দিয়া তুমি তোমার বান্দাদের মাথা কেলা তুমি ভরপুর করে দাও সবাই বলে আমি আমার জন্য দোয়া করবেন যেন কোরআনের হক কথাগুলো বলতে পারি আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে ইসলামের জন্য কবুল করেন আজকের এই মাহফিলকে যেন আল্লাহ কবুল করেন আমিন ও আখের দাওয়ান আনিল হামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমি